Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwa Ipopo tokea jijini Mwanza na kutia muda inayosema ume uliosinyaa unavyoweza kudindishwa na mwanamke. Ume uliosinyaa au ulionywea unavyoweza kudindishwa na mwanamke. Wale mwanamke mada hii baada ya kesi mbalimbali za wanaume ambao wanapata matatizo ya nguvu za kiume na na mada maalum utakayoandalia wanaume kuweza kuwasaidia katika eneo hilo la nguvu za kiume bila kutumia dawa. Jinsi gani mwanaume anaweza atapata nguvu za kiume bila kutumia dawa aina yote ni mada ambayo inakuja na kama hujajisajili jisajili. Kwa wengi wanawake ume uliosinyaa haupendezi. Na nimefanya tafiti juu ya mada hii wanawake wanasemaje juu ya jambo hili ni jambo ambalo linasikitisha na nitazungumzia hilo zaidi kwenye mada inayowahusu wanaume ambayo inakuja hivi karibuni kwa nini wanawake wengi hawapendi kuangalia ume uliosinyaa Katika tafiti ya mada hii nimeona kwamba wanawake wengi huwa wanashtuka wanapoona ume uliokuwa umesimama umelala au mwanaume mpiga goli la kwanza amewahi kumaliza alafu anashindwa kusimamisha mara ya pili au ya tatu Ninazo kesi ambazo zimekuja na ningeweza nikakusomea lakini siwezi nikakusomea nitasoma kwenye video inayofuata uh, kwa sababu zinagusa sana wanaume kuliko wanawake lakini mada ya leo imekuja baada ya kesi ambazo nitazisoma message zake kwenye video inayokuja ili uweze kuelewa kwa nini mazuri lakini cha msingi tunataka kusaidia wanawake ni kwamba ni kweli haipendezi mwanamke mwanaume uliye naye alafu ume wake unasinyaa au unanywea haupendezi hata kuangalia in fact. Sawa lakini kuna wanawake ambao wamefikia hatua wamejifunza jinsi gani ya kufurahia ume uliolala na nitakupa sababu zake leo kwenye video hii. Kwa nomba unisikilize ili uweze kuelewa kwamba ume uliosinyaa ni sio tishio kwako. Kama nilizungumza kwenye mada nyingine leo tutangulia ni kwamba mwanaume atakutamani wewe kutokana na jinsi ulivyo uonekano wako na sura nzuri na figa nzuri unacheshi vizuri una hela zako wewe mwenyewe na ni atakutamani kwa hilo lakini anapenda nikwambie mwanamke baada ya kuvua nguo hayo yote kwenye akili ya mwanaume hayapo wanawake wengi wanavaa nguo zinazobana matakwa yao na yanapendeza kwa lina inamvutia mwanaume wanaita sexy looks au sexy dress so ni kweli mwanaume anavutiko na matako aliyobanwa na sketi imebana vizuri au usukusu ruali imebana vizuri matako mwanaume anavutiwa lakini inapokuja kwenye performance that's a different story so ni story tofauti ni habari tofauti kabisa kwa ni jambo la msingi wanawake wajifunze jinsi gani ya kudeal ya kushughulikia ume uliosinyaa ni kweli unapenda kufu, kuona ume uliosimama na kweli unapendeza lakini pale ambapo una mtu ambaye unampenda lakini ameshindwa kufanya kitu ambacho anajua anapaswa afanye ni jambo la aibu kwake utaonekana ni mwanamke bora kwake iwapo utaweza kumsaidia asimamishe na akafanye kitu ambacho vizuri sasa katika maandalizi ya video ambayo kwa sababu nitaiuza shilingi kumi sawa jinsi gani ya kushughulikia ume uliolala utaona mwanamke mwenzio anavyoshughulikia ume uliolala njia sahihi za kushughulikia ume ulilala ulilala badala ya kuogopa na kukimbia asilimia kubwa wanawake wanaogopa ume ulilala na kukimbia au kama wakimbia basi anashata afu kabisa anapoteza hisia zote ume unapolala basi yeye ndo anahamu kabisa sasa hii inatisha wanawake wengi na mnayo haki ya kutishika asilimia tisini na nane ya wateja wangu ni wanaume napenda zungu kutoka imeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo asilimia tisini na nane ya wateja wangu ni wanaume. Kwa hiyo na family jambo linalosumbua akili wanaume wengi sana. Sasa sikiliza. La kwanza lazima ubadilishe mindset yako, ufahamu wako ulivyo kwamba uume uliolala sio tishio na sio kitu kibaya. Naomba unisikilize. Dada mmoja katika tafiti ya mada hii anasema hivi. I love playing with my boyfriend soft male organ. There is something about the smoothness of feeling the soft male organ. Nimebadilisha maandiko neno linalotumiana naanza na P kwa sake ya YouTube sio kanikamata. I love the wiggling of the soft P. I get jokingly upset when my boyfriend gets hard because then his P is not wiggly anymore. I love soft P ajua pia tutamalizia wewe mwenyewe huko sawa asema napenda ile hali imelainika lainika unaweza kuichezea kwa hiyo pinda pinda na nini wanaita wiggling kama vile mkia wa 
wa mbwa wa ngombe unavyofanya nini as as unaweza kuchezesha chezesha kwa namba mbalimbali kibonyeza bonyeza na nini as unapenda hicho kitu as unaona kasirika pale ambapo nimeanza kuchezea alafu kasimama as mungu asipende unaweza kuona kwa ya kwanza badilisha mentality yako mindset yako uone kwamba kulala kwa ume kwa ume kusinyaa sio tisio nataka pastori ya dada mwingine ambaye ameliona utamu wake hilo sikiliza Mm. Mm. Mwana, mwana mwingine baada ya kusoma hiyo 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 point ambayo nimeisoma hapo akasema I never knew this existed thanks for the introduction sema sikujua kama kuna wanawake wa namna hiyo wanaweza kufanya vitu vya ajabu vya kupendelea ume uliolala sema sikujua kama kuna wanawake wa namna hiyo tunaomba wewe wewe wa kwanza sawa kujifunza vitu hivyo agizia video hii itakarimu shilingi 10000 sawa ene ni video mpya sawa sawa na napo 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 leo tarehe 27 na mwezi wa 10 na uh, 19 kama una, unanisikiliza kwenye tarehe zaidi ya hiyo tambua kwamba video clip yake iko tayari kwa sababu kesho ndio inawekwa sawa yani nimechota me, me, video clips nyingi nyingi kama nane hivi tofauti kwa hiyo zitaunganishwa kesho na mtaalamu ili uweze kuziangalia kwa pamoja sawa anyway sikiliza sikiliza ndio ni mbona msini dada mwingine akasema akasema oh my god to me i really like it I thought I was weird for liking. Asema nilikuwa najisikia vibaya kwa mimi nilikuwa napenda kuchezea umri uliolala. Nilikuwa najiona kama mtu ajabu ajabu mwanamke wa ajabu ajabu kwa nini napenda kuchezea umri uliolala. Lakini kukutana mwenzi wangu amezungumza kwamba yeye anapendelea kitu kama hicho kama imekuwa kama hobi. Na shukrani kwamba nimekutana na umesiko peke yangu. Unaweza kuona jinsi gani vitu kuna vitu ambavyo unaona kwamba si sawa kumbe ukifahamu jinsi ya kujishughulikia mambo inakuwa matamu na unajiona bingwa. Sikiliza. Dada mwe akasema je, when I was with this guy, I really liked touching his soft pee and suck him off until he got so hard. Sasa hivi nilikuwa na huyu jamaa, tunataka kufanya mapenzi sawa. Nilifurahia kushika ume wake ulilala. Nikaanza kumnyonya mpaka ukasimama. Unaweza ukaunyonya lakini ukaunyonya lakini usisimame. Kwa hiyo kuna mbinu. Sasa ndazunguza kama wanaume nicheze. Nikae toke hali kama hiyo. Mwanamke anajitahidi kunyonya lakini kwa sababu hajui jinsi ya kunyonya sawa sawa, ume usimami. Lazima ubie maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu katika uume wa mwanaume ulio wa mwanaume ulio naye. Sio kunyonya tu utasimamisha. Lakini kuna mahesabu yake ambayo nimeelezea kwenye hiyo video clip sababu ndio kutumia. Sawa. Kwa hiyo kuna mahesabu yake Sawa wanaume wengine akasema kwa anachokia kweli wanaume mwanamke anapoanza kunyonya wanyonya anataka kusababisha ulume uliolala kwa sababu wengi hawajui wanalengwa wanasababisha disikia vibaya zaidi kwa sababu unaposhindwa kusimamisha ndio umejimisha kunyonya kwa kusimama mwanaume anajisikia vibaya kweli message zinaanza kuja kwa jamii leo na kuja itafry kwa kaka mmoja mpaka amemchukia mke wake mpaka amemchukia sema yani afadhali nifanye masturbation na anamke mzuri asanta hai nifadhali nifanye masturbation amemchukia mke wake baka amekisha vikao kwenye viongozi wa dini wamekisha vikao lakini sasa daktari anaona afadhali kufanya masturbation kufanya sex na mke wangu hayo mengi yako mengi sana sasa naona sikiliza nikusaidie okay sasa asema sasa asema mwanamke mmoja akasemaje to me it is a hobby and the problem with this hobby is the more you play with it skillfully the less soft it gets Asabi, mimi kwangu nimekuwa kama hobi nikile kwa kipendelea kuchezea ume uliolala. Lakini shida na hii hobi, ni kwamba kadri unavyochezea kwa ufundi inaanza kuwa ngumu. Na mimi nikaiba kiki kwa laini. Unaona? Asa, asa ndio shida hii hobi. Yaani napenda kwenda kuchezea ume uliolala. Lakini sasa shida yake ni kwamba unaona kuchezea, unakuta umesimama jamaa anataka kutombe. Ichezea hii hobi ndio kwa imekatishwa. Unaweza kuona jinsi gani haya mambo ni matamu. Sawa, sikiliza. Sasa, kwa hiyo shida ni kwamba utapata shida kwa sababu hujui. <laughs> Utaendelea kulalamika mwanaume hana nguvu, sijui nini na nini na nini ile. Utalalamika kwa sababu hujui jinsi gani kumsaidia apate hizo nguvu. Na Mungu akasema mwanamke mtamwambia mwanaume msaidizi. Wewe ni msaidizi mwanamke. Kwa hiyo jitume. Sikiliza. Ah. I see. Mwanamke mwingine akasemaje? <laughs> Asema they are sexy and I want to play with them and lick them till they get hard. Asema hivi, yani yani kuna utangu wa kisexy cha kuziangalia, ukuangalia umri uliolala. Alafu ndio unapoanza kulamba kiufundi, alafu na get hard, unasimama, unabinda. Asema nasikia kweli. 
mwingine akasema I like seeing my boyfriend naked flashy or hard but i love looking at him when he is hard it is just visually attractive to me when he is flaccid it makes me want to get him hard asema napenda kumwangalia mpenzi wangu awe umeme dinda au haujadinda lakini napenda kuangalia uume uliosimama kidogo inapendeza unapouangalia lakini unapokuwa umelala vile vile naona kwamba ni ni wajibu wangu kumsababisha uume huo udinde <laughs> Kwa hiyo ni mambo ya msingi. Sasa so, malizie na hii moja naona muda wangu umeniishi hapa. <laughs> asante. Asante hivi. Male organs are fascinating to me. A source of endless wonder. I like to see my boyfriend flaccid male organ when it's resting on the testicles. It looks really beautiful and The fact that it has the potential to become erect is mind blowing and all inspiring. Asabi, asma uume wa mwanaume, yani kwangu bibi unanisisimua tu kuwaza juu yake. Sawa? Asema ni kitu ambacho kinanipa mawazo mengi yasiyoisha, mawazo mazuri yasiyoisha. Asema napenda kuona uume wa boyfriend wangu unapokuwa umesinyaa umetulia juu ya korodani umelala ni kadogo. Asema napenda kuangalia. <laughs> Asema napenda kuangalia. Alafu anaelea anasema asema, asema inaonekana ni kazuri it's, it's so beautiful. Asema. Lakini akasema kutokana na ukweli unaojua kwamba uume huu hiyo lala na udogo wake unavyoonekana. Sawa? So, upo uwezekano wa kusababisha ukadinda tena asema akasema akasema asema is mind bro yani ila changanya akili asema is all inspiring yani asema yeye yeah, paki nakuletea haina fani kama vile unataka kuabudu uume kwa sababu unaona ni wajabu ajabu unaweza ukalala ukagoma kuamka wengine ukasimama vitu kama asema is all inspiring yes, kuna hali ya kutaka kwa ya kama vile unataka kuabudu uume kwa hiyo hali kama hiyo unaweza ukaisababisha mwanamke. Kwa hiyo ni wajibu wako ujue mambo sahihi ya kufanya. Na video clip hiyo nayo shilingi kumi na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp ni kubwa. Sawa? Sawa nimeweka clips za wanawake tofauti tofauti wanaoshirikia ume uliolala kama nane. Kwa hiyo nimeziunganisha. Sawa? Zinakuja kwa gharama ya shilingi kumi. Tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754043999 0793999 nitakuangalia nitakuandikia namba hiyo hapa chini kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili sawa kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale upate maelekezo hii ni clinic ya afya mapenzi kutoka jini Mwanza kwa heri